La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, votre gouvernement répète à l'envie qu'il ne faut pas opposer les territoires ruraux et urbains. Et pourtant, le constat est sans appel. Le décrochage s'accentue. La fracture sociale que dénonçait le président Jacques Chirac il y a 20 ans est devenue aujourd'hui une véritable cassure territoriale. Cette cassure est un fait. Il s'agit non seulement de la nommer, mais plus encore de la surmonter. Or, l'action du gouvernement s'avère à ce jour largement insuffisante. Si les récentes annonces en faveur de la ruralité semblent aller dans le bon sens, votre réforme territoriale, monsieur le Premier ministre, restera le grand rendez-vous manqué de ce quinquennat. L'espoir était pourtant immense, celui de voir une France enfin réconciliée entre des métropoles dynamiques connectées à la mondialisation et des territoires périphériques toujours plus éloignés de la mondialisation. Au final, la carte de France que vous avez dessinée ne propose aucune solution durable pour inverser cette tendance. Le conseiller territorial qui permettait d'arbitrer avec souplesse les intérêts des territoires a été abandonné. Surtout, nous n'avons à ce jour aucune vision de moyen long terme du gouvernement, ni sur l'avenir de cette armature territoriale, ni sur la répartition réelle des compétences. Le gouvernement affirme que les départements auront deux missions essentielles. La première, la solidarité sociale, et la deuxième mission, la solidarité territoriale. Cette dernière sera renforcée, selon vous, grâce à la capacité d'ingénierie des territoires. Monsieur le Premier ministre, comment, par quelle disposition concrète, le département pourra-t-il soutenir les territoires les moins favorisés Est-ce à dire un droit à l'expérimentation sera enfin reconnu. Et surtout, Monsieur le Premier ministre, l'État garant de la solidarité territoriale, comment entend-il agir pour adapter les territoires ruraux et périurbains au Merci. 21e Merci. La siècle. parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Oui, merci, euh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Moi, je regrette, comme vous, qu'on n'ait pas voté cette loi. On devait commencer le débat en octobre au Sénat. La nouvelle majorité, UMP et UDI, nous a demandé, j'entends ce que dit M. Fillon, nous a demandé de remplacer le début de cette discussion de loi par un débat, et si possible en présence du Premier ministre, qu'il a accepté le 28 octobre, et nous avons passé un accord avec cette nouvelle majorité, je ne crois pas que pendant la Ve République, il y ait eu autant d'accords que ça, avec une opposition ou une majorité d'une Assemblée, et je pense que vous devez aussi assumer ce retard. Mais comme accord a été passé, comme accord a été passé, nous ne bougerons pas, en tout cas du côté du gouvernement, sur les compétences des départements. Vous avez raison sur le fait que nous voulons faire des départements avec l'ensemble, j'espère, de cette Assemblée bientôt, les porteurs de la solidarité envers les individus et de la justice entre les territoires. Non seulement on a permis de créer cette compétence de solidarité, donc de justice entre les territoires que tout le monde appelait de ses voeux, je crois, mais qui plus est, on a demandé aux régions, et ce sera leur compétence, d'avoir l'œil ouvert sur tous les incidents d'aménagement du territoire, comme à Fougère, Monsieur Benoît, parce que c'est important. Et enfin, il y aura, vous le savez, concernant les dotations aux communautés de communes rurales, dont, euh, effectivement, euh, vous craignez un, un décrochage, il n'y aura pratiquement aucune baisse de dotation. Pourquoi parce que les communes qui seront éligibles à la DSR et à la DETR ne seront pas touchées par les baisses de dotation, de même que les départements à faible population. Donc si vous conjuguez ce que nous avons voté, que vous voterez, j'espère, la réforme de dotation, vous avez répondu.